Hola, hola, ¿qué tal? Es un gusto para mí saludarles esta noche. Si nos están acompañando en vivo, esta noche. Si nos están acompañando en diferido o desde otra latitud, pues muy buenos días o muy buenas tardes o muy buenas noches desde donde nos estén acompañando en este su primer programa de este año 2023. Ya estamos acá una noche más para hacer una entrega más de este programa que ya tenemos bastante tiempo de estarlo haciendo y que este año 2023 viene con muchísimas novedades. Venimos cargados de proyectos, de conocimiento, de saber y de mucho arte para compartir. Mi nombre es Lucía Caley y soy la directora creativa de esta su casa, que es Caley Producciones. Yo me encuentro acá en Costa Rica y les cuento que hoy está haciendo mucho frío, así que por eso estamos aquí como abrigaditas y tengo el honor, el lujo, la dicha de hoy compartir con una amiga querida ya de la familia, de la casa de Caley Producciones. Les voy a contar un poquitito sobre ella mientras van ahí ustedes también poniéndose cómodos para darle la bienvenida. Les quiero contar que hoy vamos a estar en este primer programa de este año hablando sobre astrología, um, sobre buenas energías, dando consejos, guía, compartiendo conocimiento y sabiduría y hablando sobre lo que está pasando allá arriba o allá abajo o alrededor nuestro con los astros. Vamos a estar conversando con eh, nuestra querida amiga Francisca Olmedo. Ella ya ha estado por acá en varias ocasiones, por eso les dije que es de la familia, es de la casa ya. Ella es astróloga, es coach y eh, tiene muchísimo conocimiento para compartir y por eso estamos esta noche juntas una vez más desde acá, desde Calais Producciones, pero con una energía muy distinta porque estamos empezando eh, este nuevo año, este nuevo ciclo. Francisca eh, dice que ella tiene como propósito divino ayudar a las personas a encontrar, a conectar con su energía, con su energía personal, con su propio poder personal. Francisca es una persona alegre y positiva y seguramente por eso es también que la quiero tanto y que hicimos clic desde que nos conocimos. A ella además, igual que a mí, le encanta el arte. Dice que a través de él ha descubierto mucho sobre su propio potencial para crear y llevar a cabo diferentes proyectos que, gracias a esa gran sensibilidad adquirida que nos da el arte, ella puede llevar a cabo. Además, ella se considera, y vean qué lindo esto, se considera un puente entre lo espiritual y lo terrenal donde en un punto de encuentro con las personas, ella asesora para poder crear la conexión para encontrar entonces posibles soluciones a los problemas que nos aquejan y así lograr un balance, dice Francisca, un balance energético entre cuerpo, mente y espíritu. Ella es Francisca Olmedo y está aquí conmigo completamente en vivo y ya le voy a dar el paso. Francisca, querida, muy buenas noches. ¿Qué tal estás? Bienvenida. Ya estamos acá en vivo completamente deseando escucharte. ¿Qué tal estás? Bella Lucía, bella, bella, mi amor. Aquí como que estoy mirando, tú sabes que tenemos el Mercury retrógrado y estoy mirando mi pantalla, si se ve entera, si se ve un pedacito. Este... Te ves hermosa, te ves genial, está perfecto el encuadre. Está bien, ah, chévere. Buenas noches, feliz año para todas las personas que nos están viendo de diferentes lugares y que nos van a ver más tarde eh, por diferido. La verdad que es un placer, como dice mi amada Lucía, porque digo que somos almas viejas, somos almas viejas y nos encontramos en el momento justo y en este momento mi Lucía empezando este 2023 
soltando todo lo que no ha dejado este 2022 y que aún sentimos, porque no es que uno brinca de un año a otro, como que la energía hace la gente cree, oh, ya entré en el 2023, eso no es así. Vamos soltando aún, sintiendo aún esa energía tan fuerte del 2022. Y según la astrología oriental, que yo también le, le entro por ahí, <ríe> la, sí, me encanta la metafísica china, ellos todavía no salen del, del año, ellos apenas van a entrar el día 22 a su nuevo año, pero nosotros desde este lado todos vivimos en un solo planeta porque no tenemos la mitad de la tierra para un lado o la mitad para el otro, todos somos uno y, te, y estamos bajo un mismo sol, bajo una misma luna y bajo los mismos planetas y las estrellas y tenemos un océano que compartimos, ¿verdad? Entonces, eh, a mi gente bella, a veces la gente dice, dígame cómo me viene el año. Y nosotros decimos, ¿cómo te sientes tú? ¿Qué tú tienes para dar en este año? ¿Qué vas a dar tú en este nuevo? Es un papel en blanco, ¿verdad? Es un papel, una libreta y debe prepararte para qué quiero, qué voy a dar, porque no puedo dar si no tengo. Entonces, primero debo de, de revisar mi, mi envase, dicen los cabalitas del, del cabalá, ¿no? Eh, somos luz y tenemos un envase. ¿Cuánta luz tengo? ¿Cuánto puedo yo dar de esa luz que tengo? Porque siempre vamos a tener la, la luz y la oscuridad, porque tú como artista sabes que el blanco solo no puede ser, ¿verdad? Necesitamos los colores. Y se forman cuando hacemos mezcla del color. O sea, tanto la oscuridad como la luz son parte de lo mismo. El yin y el yang. Este, un año bisagra. Dice que este 2023 es un año bisagra. Donde salimos de un año que parece que se ha llevado. Eh, no ha sacado un gran peso de encima. Los, al ser humano déjame dejarle mejor esta partecita para que nos entendamos somos energía, empecemos por ahí <ríe> somos energía y esta muñequita que está aquí Lucía y esta aquí que está aquí Francisca y ustedes que están allá nos componemos de ese ser de luz que somos de, somos energía y tiene que ver con cuatro partes en nosotros cómo vemos desde la astrología ¿verdad? desde esa mirada de la astrología el ser que tú eres, el ser que yo soy. Eh, el primer blog, digamos, de construcción de nosotros eh, está con los planetas. Los planetas son lo primero, ¿sí? Porque entre ellos estamos donde? Estamos sobre la Tierra. Nosotros estamos aquí, ¿no? Este, y el segundo, y los lo planetas en nuestra vida, y cogemos, se dice que cuando venimos, reencarnamos, se nos da la opción de coger el signo, el país, y podemos escoger los padres. Hay muchas otras cosas que nos van a llegar como parte, pero tanto eh, Lucía, yo, el que esté aquí escuchándonos, el que nos va a escuchar, dice que dependiendo de lo que vinimos a trabajar, eh, venimos, somos viajeros en el tiempo y nosotros vamos y venimos y que esperamos cuando haya una alineación planetaria para nosotros volver a tomar este avatar, este cuerpo. Eso quiere decir que si yo vine a trabajar eh, una energía donde el sol es el CEO de tu compañía, es el jefe, yo necesito dónde voy a trabajar con ese sol, porque yo puedo ser eh, libra de sol, porque cuando yo nací, nací en octubre, pero hay tres partes en las que se dividen, eh, le llaman decanato, son cada área de vida, son 12 signos, 12 casas, y dividido cada una en, en 10, que sería 30 grados, 10, 10. Entonces no es lo mismo los primeros nacidos cancerianos de los primeros 10 días del signo a los que nacen en los otros 10 días 
y lo que nacen al final de ese signo. Entonces, tenemos energías que son distintas. Por eso tú dices, oye, pero este canceriano, yo soy cáncer, pero yo no soy así, ¿verdad? Tiene que ver con lo que tú escogiste venir a mostrar, lo que viniste a trabajar. Necesita eh, ese blog, esa, esa formación tuya, esa energía. O sea, primero tenemos los planetas que van a ser como los artistas de tu obra, de tu novela. Ellos son los que van a trabajar en ti, a través de ti, eh, cuando ellos se mueven en el cielo, cuando están en los lugares que están, en, la, en las áreas, en el signo que están, y el sol que le da la vuelta, ¿verdad? Eh, son 365 días. Y nosotros, él pasa por dónde? Por las 12 constelaciones. Y no es que no haya más constelaciones, hay muchas. Hay tantas estrellas en el cielo que son incontables. Y cada constelación que llamamos Libra, Aries, Tauro, Géminis, cada una de esas constelaciones son formaciones de estrella. Así que nosotros venimos de las estrellas. Dicen por ahí muchos libros, ¿no? Este, entonces, la otra energía. El otro blog son los signos, que ya le hablé un poquito. Entonces tenemos 12 signos, tenemos tres signos de fuego, tres de tierra, tres de aire, tres de agua. Y es muy importante dónde se colocaban o dónde estaban los planetas cuando tú y yo nacimos, cuando nacieron cada uno de los que nos ven, en cuál de esos signos, porque eso va a marcar el elemento. Hay personas que de repente nacen en este momento, hay mucha energía tierra. Yo le dije que hay eh, cuatro elementos que tienen que ver con qué? Con nuestro planeta, donde estamos, en el lugar. Este, entonces, si hay más planeta en signo de tierra, nosotros vamos a ser más eh, apegados a todo lo que es lo material, vamos a ser más... Este, estadísticas muestran que no es lo mismo si el planeta está en Virgo, que está que Tierra, que está en Capricornio, como ahora mismo que el Sol está en Capricornio, es Tierra, ahí también ahora mismo está eh, el Plutón, que ya casi termina, y también eh, está retrogradando Mercurio. Este, Venus ya <ríe> fue saliendo de ahí en tu Acuario, ¿no? pero también estaba, pero si un niño nace en estos momentos, tú dirías, ah, hay tres planetas en Tierra, en Capricornio. Este, Tauro, Urano, ah, Urano está en Tauro, hay cuatro planetas en Tierra. En este momento, este, si la Luna está en Virgo, entonces hay cinco planetas en Tierra, ¿me entiendes? Entonces nosotros vemos dónde eh, están los planetas en el momento que nace el niño, y eso es lo que va a dar esa energía a esa personita. Y le va a ayudar como una obra de teatro. Y en qué área de tu vida te va a caer, lo va a determinar tu hora y lugar de nacimiento, que es lo que llamamos el ascendente. En inglés llaman el rising sign. O sea, eso es muy importante. Eh, el tercer bloque, eh, ya le dije que el primero son los planetas, el segundo son los signos y el tercero son las casas, las áreas de vida donde van a estar eh, los signos, porque los signos como son estrellas, ellos se mueven dicen que todo se mueve, ¿verdad? <ríe> todo se mueve entonces los planetas, los signos constelaciones se mueven lo que va a estar estadístico, que no se, estático, que no se mueve, son las casas entonces esas 12, 12 áreas de vida son las que no se mueven entonces tenemos eh, la primera área de vida que es de fuego, la primera, la segunda es de tierra, la tercera es de aire, la cuarta de agua. Entonces tienen un signo dueño de esa casa y un planeta que es como el dios de esa casa. Pero ellos salen, por ejemplo, eh, Lucía puede ser que diga, bueno, mañana me voy de casa, me voy de camping y voy a estar en otro lado. La casa sigue ahí donde la tiene Lucía, el elemento sigue ahí pero Lucía se fue a llevar su energía a otra casa. Se fue con su estrella, con su signo, a otro lado. O Entonces, sea, sí hay siempre movimiento. Y 
me encanta decirle a las personas que no es tan complicado como parece. No, no, no. Ya, lo estamos haciendo más simple. Y como estamos en eso, eh, esa transición de que estamos saliendo, en el momento que tú decidas, yo quiero saber, yo quiero aprender, te llega ese conocimiento, como las antenitas de tu cabeza, de tu corazón, se abre y tú recibes la información porque todo está ahí, está todo dentro de nosotros. Y luego la última eh, blog, el último blog eh, serían los tránsitos, que vienen siendo lo que yo ya acabo de decir, el movimiento, el movimiento que hay entre, eh, tenemos los planetas moviéndose de una área a la otra en un signo, entonces es como que hay, yo le llamo para que vean por aquí, mira Luchi, me conseguí y mira qué belleza, casitas <risa> casitas para hacerlo más que didáctico este, entonces son la casita este, eh, en el caso digamos Lucía se pone de ejemplo ¿verdad? Lucía en su casa uno ella tiene a Sagitario entonces el hecho de que ella tiene a Sagitario en la uno ya le movió todo el tablero son 12 áreas de vida son 12 casas y voy como manecilla de reloj, contrario, uno, Sagitario, que sigue después de la dos, Capricornio. Quiere decir que en el área dos de tu vida, en este momento, donde tengamos a Capricornio, cada uno de nosotros, tenemos varios planetas, hay un gran movimiento y es donde está el sol. Y el sol está, ¿qué? Iluminando. Entonces, mi querida Lucía, como lo tienes en el área dos, el área uno es el yo soy, es el cuerpo es esa personalidad, es el que viene a caminar a través de tu vida, tú vas a caminar tu vida, Entonces, tu apariencia física, todo eso tiene que ver con tu área uno, yo soy, pero hay, como no lo reconoce, porque tú no sabes que, que eres un ascendente sagitario, entonces como no sabes, en la vida, la vida te va a mostrar muchas actividades, eh, muchas ocasiones, se te van a presentar cosas, pareja, amigo, momento de tu vida, acciones, eh, actividades, como dije antes, que te van a llevar a que tú te conectes con un Sagitario, con esa energía del maestro, esa energía del que hace toda esta parte cultural que tú haces, porque es el viajero, es el extranjero, es el expansivo, es ese fiestero alegre, es el que dice, sí se puede, yo creo, yo tengo fe, yo ya, ya yo lo veo, yo veo que las cosas se van a dar. Entonces, pero en el área tuya dos está Capricornio. Entonces, tus valores, el cuerpo, tu cuerpo, este, cómo me gano el dinero, qué valoro yo, cómo eh, yo trabajo para tener, es un área Capricornio. Eres una líder en esa área. Pero en este momento tú tienes todo a tu favor porque tienes el sol. Y donde está el sol, está iluminando esa área de tu vida. Este, y luego sigue, en tu área de comunicaciones, sigue el área 3. Y el área 3 tenemos que, o casa 3, tenemos para ti, después de Capricornio, Acuario. Entonces tú eres una chica eh, acuariana, novedosa, que le encanta todo lo que tiene que ver, tu manera de comunicarte tiene que ver con Saturno, que rige a... a es el regente, es el dios de Capricornio, pero también de Acuario. Entonces tú en el área de Acuario, que es tu área de comunicaciones, cómo te comunica las palabras, si sí, tú te comunicas en grupo, eh, eh, con amigos, esa es tu manera, tu vecino, tus hermanos, todo tiene que ver con comunidades. Era una mujer visionaria, era una mujer que eres mucho más adelantada que a tu generación, porque tu manera de comunicarte tiene que ver con lo nuevo, tiene que ver con ese mundo que se abre, con la tecnología, así que hay que tener ese celular, ese iPhone y todas esas cosas que tienen que ver con la tecnología. Mira dónde estamos, esto es que, esto es una manera de comunicarnos acuariana, las redes, este, a través de todo lo que ha creado el, el hombre con lo nuevo que no ha traído Urano. Y Urano es el que dice, 
es el, crea el caos, ¿verdad? Pero el caos para que de ahí salga algo nuevo, algo para el bien de la humanidad en comunidad, no para mí solo, sino para el bien común. Entonces, si vamos a tu casa cuatro, después de acuario, viene que en Pisces, así que tu vida, tu hogar, yo entro ahorita a tu casa, debe ser todo un taller, eh, no un taller, como diría, un estudio, porque Pisces tiene que ver con el arte. ¿Ok? Entonces, tu hogar es los artistas. Todo lo que tiene, y tú tienes, bueno, tienes una escuela, ¿no, mi Luchi? Entonces, ese es tu hogar, esa es tu vida, esos son tus hijos. Todo eso, entonces, en, eh, en el área 5 son los hijos. Entonces, la mamá sería el, la 4. Entonces, tú eres madre independiente, eres una mujer independiente. Tiene tus hijos muy ariano, muy guerrero. <ríe> en esta área de tu vida, ya que estamos caminando, y que no se me olvide, tú me vas a acordar eso, porque te toca ahí. Tenemos por cuatro meses y medio visitando a Aries, a Júpiter. Júpiter es el que cuando visita un área te lleva todos los regalos, toda la abundancia, toda la prosperidad. Te ayuda a expandir. Entonces, en esa área de tu vida te vas a expandir. Puede ser que traiga hasta bebé. No sé si esté planeando bebé, siquiera aunque sea un gatico por ahí. Pero, <risa> bueno, Lucía, entonces el área 6 tienes a, a Tauro. Es decir, Tauro también es que belleza. Tú trabajas con todo lo que tiene que ver con belleza. Tiene que ver, esa es tu área, también es el trabajo, es la, la enfermedad, son las, eh, el diario vivir, es nuestro diario vivir. Es decir, eres muy taurina cuando se trata de tu área de trabajo. Es donde se ve las rutinas. Es decir, tus rutinas son muy Tauro, es decir, y Tauro es un signo fijo, así que no te gusta mucho cambiar a la hora de, de tu trabajo. Está fija porque es un signo fijo, aunque y en ese lugar estoy hasta que no te arrastran de ahí, no te sacan de ahí, porque está trabajando en algo que ya conoce, en algo que, que ya es para ti como práctico, es algo no salirte a aventurar en tu trabajo. Entonces, en el área 7, las relaciones, tienes a, a Géminis. Así que muy aire. En este momento, en Géminis tenemos la visita, no desde ahora, eso hace rato que está ahí, y retrogradando a Marte. Marte es el guerrero, es nuestra acción, y es el que dice, bueno, Lucía, tú deseas eh, un carro, pues vamos, yo me lanzo, yo trabajo, yo me tiro. Pero en Géminis, lo que él es como esa máquina de fuego, ese, eso, tú has visto la guerra que hay por allá, que se está hablando de esa guerra que tenemos en Ucrania, pues esos camiones de guerra, eso es Marte. Entonces, pero ¿dónde lo tiene? En este momento, no es que tú lo tengas ahí, en los tránsitos. Está por tránsito, Marte, en tus relaciones de pareja y de socio. Es decir que Marte el día jueves va a estar directo. Así que tú vas a estar lista a todos esos proyectos que tiene con socios, con, y donde cada una de las personas que nos estén escuchando, si saben su carta natal, donde tengan a Géminis, tienen al visitante, a Marte, a nuestro guerrero interno, lo tenemos como con tan amaste, digo yo, está meditando, y a él no le gusta, y a él no le gusta mucho estar en esa casa, porque él es guerrero, y esa es la casa de Libra, y es una casa que Libra busca el equilibrio, la paz, eh, este, la madre Teresa y toda esa gente, y él es el guerrero, así que no le gusta, no es una, una posición muy cómoda, en este caso hablo de ti, porque estamos hablando de tu carta, ¿ok? Entonces, eh, en el área 8 tenemos el otro, y la pareja, pero ya en la parte sexual, la parte del dinero, la parte de la transformación, en la casa de escorpión, es una casa de agua, pero tú allí, lo que tiene después de Géminis, ¿quién viene? Cáncer. Entonces tú tienes a cáncer allí. Para cáncer no es difícil porque es agua y cáncer es, viene de una casa de agua, así que para ti no es complicado. Este, pero te lleva a las profundidades a buscar, porque ahí es donde se busca quién soy yo, qué tengo yo. Eh, 
cómo son la, la parte de, de la casa 8 es lo oculto es el brujito, es el chamán pero también es el transformador es el que busca todo lo necesario eh, de dónde ven con cáncer allí te habla de la luna te está hablando de tus raíces de dónde vienen mis raíces de dónde viene todo el clan femenino y eh, la luna acaba de estar ahí un cáncer tuvo la luna llena hace como tres días este, y eso que, que te llevó no sé qué sentiste pero para ti ha de haber sido muy fuerte porque la tiene en el área más fuerte de la carta natal que la casa 8 porque ahí tienes a cáncer entonces uno lo que ve también son los grados no pues de repente está saliendo en qué grado está tu cáncer y en qué grado la luna estuvo a 16 grados de cáncer este que viene siendo como la mitad del área de la casa. Y luego, en el área eh, 9, que sería el dueño de esa casa 9, es Sagitario, pero como tú andabas de parranda ese día, no estaba Sagitario, Sagitario estaba en la 1, y en la 9, ¿qué sigue después de cáncer? Sigue Leo. Entonces tú tienes a Leo en el área de los viajes, en el área de los benefactores, en el área de la expansión en el área, eh, ya te dije, del extranjero, eh, todo lo que tiene que ver con lo que tú haces, con esa parte este, de dónde vienen, pero no, no lo local, sino fuera de tu país. Así que eh, Leo es tu creatividad, es esa parte, es el sol, lo rige el sol. Este, y Leo allí te habla de que Lucía tiene una parte que yo te lo he dicho varias veces en el extranjero es que vas a brillar en el extranjero eh, porque está en ti en tus, tú eres tú dices yo soy Sagitario y dónde es la casa de Sagitario la nueve y quién está allá Leo y quién es y quién es Leo? el sol y dónde estaba eh, entonces uno busca dónde estaba el planeta que rige a Sagitario y que rige no en ese caso tú, regente, el sol tuyo estaba en lo escondido, en agua que sería cáncer, porque tú, tú naciste con el sol en cáncer entonces, es una, una mezcla tan hermosa, tan bonita pero en este momento tú tienes un trígono llamamos un trígono que es de lo mejor que puede tener uno en una carta natal ¿de qué? de fuego de fuego, este, porque tiene a Aries está ahí Júpiter y tú lo tienes en el área que te dije yo hace un ratito, en el área 5, que sería el área de Leo. Entonces tú tienes ahí a Aries y está Júpiter, que es el dueño de tu casa 9. Entonces como que tú lo juntas a esos tres, hace un triángulo, lo juntas a los tres, y tú dices, wow, mi vida florece. Estos cuatro meses se te augura mucha prosperidad, mucho éxito, mi querida Lucía. Aprovecha esa energía porque sí te viene muy bien. ¡Qué hermoso! Yeah. Y las 10, pues ya terminamos para darle la vuelta. Las 10 sería eh, la profesión y ahí tú tienes después de, de Leo, viene Virgo. Así que tú lo que tienes allá arriba, ahí estuvo alumbra, eh, ha estado la luna ahorita en estos días. Entonces ahí eh, Virgo habla de que del femenino, habla de la salud, habla de eh, los detalles con detalles pequeñitos, vamos a buscar, vamos a ver, vamos a hacer, el que siempre está trabajando, es decir, Virgo para ti es tu profesión, y de nuevo vemos la parte de la mujer, porque es femenino, es la virgen que tiene que ver Virgo en tu casa 10, en, tu, en esa área de tu vida, como profesional, tú tienes que ver con detalle, y tú trabajas, cuando tú haces tu pintura, ¿qué haces? Detalle, porque si no tuviera los detalles ahí de Mercurio, Mercurio rige a Virgo. Y Mercurio es el que viajero que conecta a Dios con la tierra, el cielo a la tierra. Así que tú puedes, a través de tus obras de arte, que yo sé que lo haces, que tú haces unas bellezas que yo amo tu arte, es decir, tú conectas el cielo a la tierra con detalles, con pintura, con, con ese amor que tú tienes. Y luego en la 11, que sería el área de, de acuario, de, entonces tú tienes a Libra. Entonces tú compartes con los grupos eh, la belleza, 
porque Libra es belleza, es equilibrio. Mira qué bonito te va saliendo todo. Venus, si tú vas, ahí es donde tú compartes con la comunidad, eh, en talleres, en escuela, enseñando, y es donde te gana también el dinero por lo que tú haces, por lo que tú haces en 10. Ahí se gana el dinero. Es decir, cuando trabajamos, ganamos la 2, la área 2, por tu trabajo. Pero en la área 11 es por tu profesión. Ya profesionalmente, a través de lo que los grupos ven de ti, lo que la sociedad, lo que se ve en el internet, lo que se ve en otros países. Y ya al final, a la 12, tenemos a PISI. Pero en el caso tuyo, eh, lo que tenemos es a Scorpio. Entonces, Scorpio es donde ya es el todo, es el para ti. En tu caso, es una casa de agua, lo normal es que tuviera Pisces allí, pero tú tienes a Scorpio. Y de ahí es donde uno nace y naciste a Sagitario. Tu área uno, le dimos la vuelta. O sea, para que las personas que nos están viendo, el que tenga su carta natal, entonces, ¿qué es lo que estamos hablando hoy? Para que entiendan con Lucía, ahorita le voy a dejar a Lucía que hable un poquito, es qué es lo que nos viene, cómo vemos. Por eso le di el paseíto por la carta natal, le di el paseíto por los planetas, por las áreas, para poderle hablar y que entiendan un poco ya de, de la otra mitad, de cómo nos viene el 2023 por el movimiento planetario. Ok, mi Lucía, a ver qué me dice usted, señorita. Me parece muy acertado, muy atinado todo lo que me has dicho a nivel ya personal con respecto a esto de la... De, de la rueda completita, que le hicimos la vuelta completita a, a, a la cartita. Y quiero recomendarles realmente el trabajo de Francisca. Si no tienen la carta natal, entonces ustedes pueden contactarla. Yo les voy a estar dejando aquí sus eh, redes sociales, su página web, toda su información para que la contacten. Y ahora que me mencionaban lo de los proyectos, esto de... Eh, el empuje con Marte, el fuego, me, me dijiste algo como de un bebé, un gatito o algo así. <risa> te quiero contar, te quiero contar que eh, tengo, tengo un nuevo bebé de trabajo. Oh, ¡Qué bueno! Tenemos nuevo bebé. Entonces yo decía, cada cosa que ibas diciendo, yo decía, no puede ser que esto sea realmente tan, eh, tan atinado también, ¿no? Bueno, pues les quiero contar, querida amiga, y a todos los que están en este momento viéndonos en vivo, que eh, desde Calais Producciones les deseamos, por supuesto, un feliz año nuevo, 2023. Estoy muy complacida de estar aquí con vos, Francisca, empezando así tan bonito y con esta energía tan positiva y con tan buen augurio para este año 2023. Así que bienvenidos y bienvenidas a todos. Y este es uno de nuestros bebés caleyproducciones.com finalmente tenemos la página web así que he estado con, wow. con mucho movimiento muy activa trabajando en este nuevo ciclo en este nuevo proyecto así que aquí les dejo la invitación y eh, más adelante les voy a contar el, el otro nuevo bebé han, han sido muchas las las eh, las horas que he, he estado trabajando en este fin de año, eh, el 31 eran las 10.30 y yo todavía trabajando, me llamaba mi familia que si no vas a venir y yo estaba totalmente en, en, en otro lado, ¿no? Y, y los invito a todos a que se acerquen a, a la eh, nueva propuesta que Calais Producciones trae para este año 2023. Este programa ha sido un oasis para todos. Es un gusto estar aquí con ustedes cada lunes y lo vamos a seguir haciendo. Y ahora tenemos proyectos nuevos, especialmente la página caleyproducciones.com para poder visibilizar el trabajo de los artistas y para poder llevar también todo lo que hacemos. Así que, Francis, esto oh, ha sido God. maravilloso. Mm. Oh, my God. Estoy feliz, estoy feliz porque <risa> ya era tiempo, porque ya me imagino el trabajo, como tú dices, el tuyo y de todos los artistas, poderlo poner ahí y que se van a venir más cosas que mejor ni te digo porque dice que este 2023 <risa> ni nos imaginamos el cambio que va a haber este, para que ustedes los artistas puedan vender sus obras, que la gente tenga, el, you know, y el valor que se va a dar al, al arte porque la, entonces los años, estos dos, el año pasado y esto es el, son, es agua y es, tiene que ver mucho con el arte 
y ¿qué sucede? Que de lo que vamos a hablar ahorita, el salto cuántico, el lanzarnos al vacío, el año bisagra, uh -huh. habla de que aparte de que los planetas siempre se van a estar moviendo los personales, pues son los planetas que el Sol, que la Luna, que Mercurio, Venus, Marte, se están moviendo. Entonces los planetas que son eh, sociales, como lo es eh, nuestro planeta este, Júpiter, eh, cada año, y Saturno cada dos años y medio, casi tres, para dar su vuelta, eh, para ir a cada signo, ¿verdad? Para ir a cada signo. Entonces, pero los planetas lentos, que son los que están afuera y lo que tienen que ver con eh, ya lo que es la parte mundial, que ya no es solamente tú como persona, sino como sociedad, sino que son periodos completos de tiempo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, hay un gran cambio que se viene ahora y todo el que habla de astrología, tú sabes que hoy en día cualquiera ya eh, es un tema, se abrió, ya se abrió eso que había estado vetado este, y hay diferentes tipos de astrología. Por ejemplo, a mí me gusta el conectarte con el alma, que tú puedas conectar con el yo soy, porque si tú sabes quién tú eres, pues es mucho más fácil caminar y ya no ser la víctima de que pobrecita yo, porque me pasa esto. No, porque ahí en astrología te lo muestra en tu carta natal que realmente es lo que viniste a hacer. Nosotros vinimos sabiendo que iba a haber tantas herramienta en este nuevo tiempo cargando todo lo de nuestros ancestros para nosotros sanarlo y hoy en día yo escucho y yo digo wow de verdad que hemos dado un salto cuántico cuando hablamos de las líneas del tiempo es decir poder sanar eh, estar en el pasado en el presente y el futuro a la misma vez y que podamos hacer el trabajo pero también hay personas que no lo ven y tú lo dejas tranquilo, lo dejamos tranquilo, porque cada quien tiene su tiempo. No podemos obligar a nadie. Sí. ¿Qué nos habla este 2023? Eh, mucho mejor que el pasado, sí. Pero, el pero bonito es, ¿qué tan responsable ya eres tú de tu propia vida? Nosotros nos habíamos puesto a que todos los demás tomaran decisiones por nosotros que estamos en el grupo tal, que estamos en este, que, que estamos aquí, ya, ya se supone que hemos aprendido, que hemos recogido, que debemos aprender a cuidar nuestro cuerpo, que es tiempo de cuidar nuestro planeta. ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo es algo. Yo hace un rato, antes de venir al programa, vi en un canal de todos americanos que estaban enseñando, y yo, yo estaba like, oh my God. Es decir, ¿cómo están haciendo? Dice que eh, se están trabajando en curar, en sanar el aura del planeta Tierra. Es decir, el planeta Tierra es vivo. Nosotros estamos sobre él, somos los piojos, somos lo que sea sobre el planeta y creemos que somos los lo matatanes, dicen en mi país. No. Nosotros tenemos que todos los días darle gracias a la Tierra que nos permite estar sobre ella y que nos da sus alimentos. Dar gracias por todo lo que tenemos, el agua, el aire, el aire que no se ve, pero sin él, en un segundito te muere si no tiene aire, ¿verdad? Pero damos todo por garantizado. Entonces, no, esto es tiempo. Eh, se sacó una carta natal como la que se hace personal para el año y la carta natal que se sacó para el año le salió el ascendente, eh, que lo pueden buscar y quieren ver más información, de la escuela Aztlán. Ellos sacaron la carta natal y le salió como ascendente Scorpion y el ascendente Scorpion, yo que soy ascendente Scorpio, yo pienso que de lo más difícil es Scorpio porque es caminar en un, en un camino yo creo que de cristal, de vidrio de roca para hacer la transformación, pero si tú aceptas y entiendes que tú tienes que transformarte, entonces ya no va a ser de vidrio ni, ni de roca, ya no, ya, no hay que, ya no hay que jalarte la, la, por los pelos para que entiendas, porque ya en estos tiempos que hemos vivido, este encierro, todo esto, si no hemos aprendido, hay que soltar, porque eh, Scorpio lo que te dice es apego. Todo el año todavía nos queda un eclipse, que va a haber uno, eh, y, el, y ese último va a ser sobre ese eje escorpio, ¿verdad? Este, eh, Tauro. Entonces, ¿qué tantos apegos a lo material? ¿Qué tanto lo que necesito para vivir? En esa que estamos, 
¿qué necesito para vivir? Necesito cuánto carro, eh, cuánta casa, ¿verdad? Cuando hay gente ahorita desplazada en la frontera, dejándolo todo por las guerras, por las inundaciones, y va a haber mucha más gente que lo va a seguir haciendo. Seamos más humanos, que tengamos ese corazón de misericordia. No que lo digamos, sino dice... Eh, son, hay dos arcángeles que tienen que ver con esto, misericordia y raciel y compasivo Casiel. Es decir, tienen que estar los dos unidos. Yo también hago algo, nada más no lo veo pasar al enfermo, sino yo también aporto algo para ayudar en esta cura del planeta Tierra, en esta cura del hermano, en esta cura de los demás. O sea, se está viendo que, que nosotros apenas estamos entrando a estos 20 años que va a entrar el planeta eh, Plutón entra al signo de Acuario y eso es un signo de aire pero es un signo donde nosotros nos unimos en comunidad y es donde estuvo eh, ahora está todavía ya va a salir Saturno eh, en marzo se va Saturno a Pisces pero viene dejando, ¿qué? ¿Qué secuela fue dejando? Nosotros estábamos todos ahí, eh, estos dos años nos tenían como, nos llevaron encerrados, nos metieron ahí a que todo lo que nos mandaban hacerlo, y este, la tecnología, porque Acuario tiene que ver con la tecnología, nos comunicábamos a través de la tecnología, pero también nos hemos desprendido, nos hemos alejado del humano, del otro. Vemos a los chicos que están todo el tiempo con la computadora, con el teléfono. Nosotros tenemos, yo soy una que estoy ahí también, eh, en ese teléfono todo el tiempo, en el computador. Pero también debemos conectar. O sea, ahora él se va a, a Pisi, que es el humanista. Es el todo. Y ahí se va a humanizar. Es el que te va a decir, Pisi es el, el signo de los artistas. ¿Ok? Entonces, de las artes, de las bellas artes. Música, poesía, el cine, la, la fotografía, la pintura, todo lo que tenga que ver con esto, ¿verdad, querida Lucía? Entonces, al ir Saturno allá nos va a decir, bueno, bueno, mi gente, bájense de esos sueños, bájense de donde están, porque Saturno es el que te aterriza, el que le da forma. Nos va a decir, es hora de darle forma a todos esos sueños. Es hora de que pongamos las cosas en... ¿Cuánto? Él habla de tiempo, tiempo, ese crono, el tiempo. Entonces, él nos va a hablar a nosotros de es hora de que si eres artista o hay que poner, ¿no? El, por ejemplo, no sé, por allá donde estén ustedes viéndonos, por aquí en Nueva York, donde yo estoy, en Estados Unidos, han eh, legalizado la marihuana, ¿ok? Antes la gente estaba pre presa por consumir o vender marihuana. Ahora lo los liberaron porque entonces se van a venir muchos cambios así. Muchos cambios así. Es decir, de que nosotros, como yo dije hace un ratito, somos los que tenemos que tener la responsabilidad. Responsabilidad de que se va a ver mucho juego, mucho, mucha droga, mucho alcohol, mucha dependencia, ¿verdad? Pero eh, también muchos abusos de sustancia, ¿no? Pero también muchos robos de qué? Del internet. Mucho. Nosotros tenemos que aprender a ser responsables de los datos que guardamos, de qué hacemos, porque los cambios del 2023 tienen que ver con todo lo que es acuario, pero ya con Plutón, que va a estar solamente tres meses, pero él va a venir como cuando te ponen los titulares en el periódico de lo que va a pasar en los próximos 20 años porque él va a estar 20 años en acuario. Y en esos 20 años, nosotros como humanidad vamos a cambiar. Dice que se vienen tantas nuevas eh, herramientas y cosas con la tecnología que nosotros no tenemos idea. Es como tú vas manejando y, y ves que hay un... Por allá no ve bien entre la nebulosa, por ahí yo no veo bien, pero sé que voy a doblar la esquina que nosotros vamos a encontrar y se van a ver muchas cosas buenas, ¿verdad? Muchísimas cosas buenas. Este, el hecho de que llega Plutón a Acuario es hacer la transformación, porque Plutón tiene que ver con el poder. 
es el poder de los presidentes, el poder de los mafiosos, el poder, cuando habla de poder, es dinero también, donde tienes a Plutón, ahí es donde tienes el poder, en tu carta natal, ¿ok? Entonces, ¿dónde tienes a Plutón? Búscalo, ahí tienes el poder. Pero, como humanidad, estuvo estos 20 años en Capricornio, se sale ahora en marzo 2022 y se queda tres meses hasta junio, junio 11. De ahí se regresa retrograda, eso llama como que se va para atrás y vuelve, porque es que están pegaditos, ¿no? Este primer, está Capricornio y luego está Acuario, se regresa a Acuario. ¿A quién le va a tocar vivir los al paso? Pues yo le voy a llamar al paso de este paso, de lo, del último grado de Capricornio al primer grado de Acuario. Son los que van a sentir el gran cambio. Si no lo han hecho, la manera que actúa y trabaja en lo que es lo personal y luego lo social, pues lo vivimos como sociedad, ¿no? Cuando viene un, un huracán y se lleva un, todo un pueblo, todos estamos ahí con aquella pena y pobrecito, vamos a colaborar, vamos a hacer. Entonces, lo vamos a vivir en lo personal y en lo social y lo mundial, con Plutón en Acuario. Entonces, lo primero, son los primeritos que cumplen años en el signo de Acuario, son los que van a sentir los aires de esa transformación, porque es lo que viene y te tumba el techo para que tú cambies porque mientras no te tumban el techo tú te quedas ahí yo soy una nueva persona a lo que yo era en el 2008 completa diferente ¿por qué? porque fue cuando entró Plutón al signo de Capricornio ¿ok? entró al signo de Capricornio en el 2008 y ahí no ha dado a todo, porque todos tenemos Capricornio en nuestra carta natal. A los últimos que le está dando, como yo digo, el, los últimos vientos, los últimos eh, bofetadas, es a los que nacieron en el 72. 72, eh, vienen siendo como... Entonces, lo que están en, lo, en, en esos últimos grados, porque en el 72... Desde el, desde el 58, 57, estuvo Plutón hasta el 72 en Virgo. Entonces, es como él va visitando, ¿no? Y se tarda como, 10, como 20 años. Entonces, donde toda una generación tiene a Plutón en Virgo. Pero ¿en qué grado? Entonces, a mí me tocó en los primeros grados. Entonces, ahí es cuando tocó que te que te toca. ¿Cómo no toca? Porque Plutón dura 270 años para dar la vuelta. Entonces nadie vive 270 años. Regularmente lo que te toca son como que te haga una, una cuadratura, que es como 30, 30, 60 grados o un sextil, que son 60 grados. De casita a casita. ¿sí? Entonces esos son los, como donde te toca el Plutón tuyo natal al Plutón que está en este momento, le llaman los tránsitos en este momento se está moviendo en el cielo pero a todos nos toca en este año pasado el 22 y a, le, le tocó el retorno de Plutón porque ahí sí, a la constitución a Estados Unidos cuando nació Estados Unidos cuando declaran la independencia entonces se habla de que se vienen cosas super heavy, fuerte para Estados Unidos ¿ok? ¿por qué? porque lo toca, es el retorno es como, nosotros decimos retorno solar qué bonito, llega el sol, pero no es lo mismo que llegue Plutón, mi amor Plutón te tumba la casa ah, tú eres el más jimbe, tú eres el más que puede tú eres el esto, vamos a ver dónde es que, hay, que está la deficiencia se dice que ahora mismo aquí están divididos como 40 eh, 60, están muy divididos y puede ser que hayan ojalá no, mejor no digo ni la palabra, pero ya hay esos rumores ok, de esos países que tuvieron en ese tiempo 
270 y tantos años atrás, fue Francia, Estados Unidos, los tiempos de revolución para la independencia. Este, se habla de, de Irlanda, de Haití. Entonces, cada uno tiene su, su tiempo. Eh, solo quería dejarles saber que tienen que mirar en su carta natal dónde tienen el área acuario para saber que ahí es donde está entrando Plutón y donde se va a quedar por 20 años. Por ejemplo, yo la tengo en el área en el área 4, en mi hogar. Pero eh, empieza un poquito antes y me coge un poco del área 3 que viene siendo la comunicación. Entonces, me van a llegar cambios, ¿dónde? Al principio, pues son 20 años, en todo lo que tiene que ver la manera que me comunico, la manera que yo doy a, al mundo o me comunico con los demás y si tengo que hacer cambios, pues lo tengo que hacer. O sea, cada uno tiene un área de su vida que la, la va a tocar. Este, ¿Dónde tengo mi área Pisces? Ahí es donde va a venir eh, Saturno, que va a estar casi tres años en Pisces y le va a traer estructura. Le va a traer, se verán, se habla de que probablemente vamos a escuchar esas conversaciones de países queriendo poner divisiones, fronteras, porque de eso se trata Saturno, pone frontera. Él rige, eh, como yo le dije hace un rato, a Capricornio y tiene que ver qué es lo que nosotros nos mantiene de pie, la piel, los huesos, el esqueleto que divide o mantiene un país eh, resguardado de que se entren a su, la frontera, ¿verdad? Entonces, probablemente, al él estar en un signo de agua, porque va al agua, Epici es agua, ahora en marzo, se va a ver mucho que tenga que ver con cuestiones de, de, de barco, submarino, todo eso. Probablemente este año no no vaya a haber más guerra de la que ya se hable, que se pongan relaciones un poco fuertes, sí, pero el año 24, el que viene, ahí que la cosa se va a poner, porque ahí sí ya Plutón va a estar en Acuario, y todavía va a estar eh, este planeta Saturno en Pisces, y el caos, el que, el que siempre el caos para que haya cambio, Urano en Tauro, entonces todo esto y no solamente eso, Júpiter va a estar cuatro meses y medio en Aries, como les dije, buscan su zona Aries, los signos de fuego, excelente, porque eh, le beneficia, porque Aries es un signo de fuego, pero también a los signos de aire, como Libra, Géminis ahorita, ahorita que ya sale Marte directo, eh, va a empezar a respirar ¿ya? porque lo han tenido bien pisado con ese Marte ahí re, retrógrado y su regente que es Mercurio también está retrogradando Se han estado como contra, eh, contra eh, como te contrae como cuando tú estás todo quieto quiero salir pero no puedo quiero hacer esto pero no me dejan entonces pero esto se va a liberar después del día 20 de enero toda esa energía contenida de los planetas eh, Urano en Tauro, este, que es la comunicación, la tecnología, ¿verdad? Lo nuevo. Y Mercurio en Capricornio y hablamos también de Marte en Géminis. Todos ellos ya van a estar directos. Ahí estamos. Ahora es revise. Revise su proyecto. Revise lo que va a hacer revise para que después no se dé cuenta si me voy a mudar, que ay, yo no miré que, que, que eh, ahí decía 10 meses y yo quería un año. Entonces hay que revisar letra pequeña, si voy a viajar. Y en Capricornio habla de qué? De grandes proyectos, porque Capricornio es el de el éxito. Yo sueño con el éxito, yo sueño con, con lograr una meta. Entonces, estos son momentos, inicio de año, Revisa tu meta. Revisa tu meta si de verdad son lo que tú quieres y si hay cosas que tenemos que dejar y ajustarnos a lo que tenemos. Porque el año dice que nos va a tocar ya maybe no solo un trabajo, maybe vamos a tener que tener un trabajito por aquí, algo más eh, geek por acá. Eh, abrir la mente. 
porque Acuario te habla, abre, abre la mente. Sé una persona que no sé tecnología, mira, pues te va a costar aprender porque para allá que vamos. Este, la persona mayor eh, le está costando mucho, ¿verdad? Pero necesitan con un nieto, un sobrino. Hay, por ahí tú, Lucía, que estás por allá en Costa Rica, hacer talleres para las personas mayores que aprendan a conectarse a Zoom, que aprendan a conectarse, porque eso es lo que se viene, eso no se va. Lo contrario, van a venir más de eso. Este, porque los jóvenes ya nacieron con el chip. Los jóvenes ya tienen toda la tecnología integrada. Pero los mayores sí necesitan. Y hay personas que nacieron con mercurio retrógrado, también les cuesta un poco, o urano retrógrado, les cuesta un poco aprender, como meterse a la tecnología. Porque como que todo su conocimiento lo tienen más interno que afuera. Este, Júpiter se va a Tauro en mayo 16, porque va a estar solo cuatro meses y medio ahí en Aries. Igual, no va a beneficiar en tu zona, en tu zona Tauro, pero a los taurinos lo lleva a moverse, lo lleva a la expansión. Pero como ahí está Urano, que está todavía y va a quedarse ahí hasta el 25, porque él es el que viene a hacer los cambios de nosotros como humanidad para cuidar la tierra, para la nueva forma de alimentarnos, la nueva manera de valorar qué, porque Tauro es regido por Venus. Valorar a quién? A la mujer, al femenino. Valorar, este, porque quiero que sepan los hombres, que los hombres también tienen su parte femenina, pero la mujer no es que solamente yo, yo, yo y soy la mujer. No, el hombre también es importante. Necesitamos que hay que tener el equilibrio. Y Venus en Libra habla de equilibrio. Y este, en Tauro habla de belleza, de lo que yo valoro, de lo que yo quiero, de lo de que estos son mis deseos. Entonces hay muchos deseos que van a cambiar. Porque Venus te habla, ella pasó por, recién acaba de juntarse con el potentísimo, eh, hizo una conjunción como que entró a su casa, ¿verdad? De Plutón, que está al final de Capricornio cuando ella va pasando para ir a Acuario, se juntó con él. Y ahí se hablan de temas poderosos para la mujer. Temas poderosos que ella lo va a llevar a dónde? A Acuario, donde está la tecnología para que salgan a la luz. Ahora que todos estos planetas están retrógrados, que están en eso como mirando, revisando, van a salir muchísimos temas afuera. Por ejemplo, yo estoy en New York. Aquí hoy yo no lo podía creer. En, hay dos hospitales de los hospitales bien grandes de aquí, uno en el Bronx, otro en Manhattan, que hoy están en huelga las enfermeras. Entonces, eso es un desastre, porque los pacientes necesitan, y ellas son las que están 24-7. ¿Por qué? Porque ya están protestando su unión eh, por sus derechos. ¿sí? De eso se trata, su derecho a que sean reconocidas ciertas cosas. Entonces, de eso se trata, Venus en la mujer que se me reconozca que yo valoro, ¿verdad? lo que yo valgo. Y entonces, este, Mercurio es regente de quién? De Géminis y de Virgo. Y Virgo es el servicio, son las enfermeras. Sí, ahora que él se ponga directo, a lo mejor eso está haciendo que las comunicaciones, ¿eh? ahorita me llegó, clac, me hizo clic. Por eso es que no se han dado los contratos, que es lo que ya están pidiendo, porque su regente de Mercurio, que es el de que la comunicación está retrógrado. Entonces, al estar retrógrado, cuesta. Marte también. Entonces, todo eso está costando. Y eso le va a costar mucho a quién? A los enfermos, al pueblo. Y que Dios no coja confesado, mi lucha, porque eso no es bueno. <ríe> Necesitamos las enfermeras trabajando. Por supuesto que sí, Francis. Me parece súper este, llamativo todo lo que estás diciendo y quiero unir todo esto que, que nos estás compartiendo para toda la gente que nos está aquí sintonizando eh, con los proyectos nuevos de este año de Caley Producciones. Entonces, aquí ya los invité a eh, lo, eh, uno de los nuevos bebés y tengo otro que este sí que está 
candente, vean, voy a contarles varias cositas aquí, este, para que ustedes vean cómo esto de verdad tiene mucha relación con lo que nuestra querida amiga Francisca nos está contando. Nuestro canal de, de YouTube eh, hace mucho tiempo que nace, pero agarra más fuerza en, en toda esta situación de la pandemia con este programa, las exposiciones virtuales y todo lo que es tecnológico como lo decía Francis, y sí, a los adultos mayores, a las personas mayores, les cuesta mucho más, pero también pueden eh, exponer, también pueden hacer sus eh, entrevistas, también pueden estar aquí en el programa, y sobre todo, también pueden aprender. Una forma de, de llevar el arte a los hogares es virtualmente a través de estos clubes que, bueno, yo lo, este lo dirijo yo personalmente, tengo el privilegio de a través de la plataforma Zoom que todo el mundo puede utilizar porque es completamente gratuita eh, para que la gente lo pueda usar. Yo doy estos clubes de, de arte y motivación y esto es los viernes. Y aquí es muy lindo lo que Francisca también está diciendo porque aquí unimos las generaciones. Aquí vemos chicos muy jovencitos. Tengo una niña de cuatro años que está conectada desde México, un chico de siete años y ahí vamos para arriba, jóvenes, adolescentes, adultos y adultos mayores y vernos todos a través de la tecnología disfrutando del arte, motivándonos, tratando de compartir en un sano respeto es maravilloso y a veces alguien, especialmente las personas más adultas, más mayores, no saben muy bien cómo correr la pantalla, cómo agrandar, cómo ampliar o algo así. Y ver que los chicos pequeños son los que les dicen y les ayudan dentro del mismo club, en las mismas clases, poderlas grabar, poderlas enviar, poderlas volver a ver, es, es fantástico, es fabuloso. Y parte de eh, lo que hacemos desde acá también es contribuir, ahora que, que Francis también lo mencionó, es que mira que esto no está, no, no estaba planeado, esta conversación realmente es desde el corazón de Francisca Olmedo, desde allá, desde Miami, y esta presentación que les estoy compartiendo, que es todo el trabajo que hago desde acá, desde Calais Producciones, también es desde mi corazón, y vean cómo se une a todo lo que Francisca nos estaba contando, eh, unir y trabajar en equipo. Entonces, hay muchas personas que yo recomiendo, con las que yo trabajo y entre ellas, este emprendimiento de eh, repostería fina, que tiene las delicias, pero bueno, solo dentro de Costa Rica lo pueden probar. Así que, por ahora, no, no, no llevamos al extranjero, pero cuando vengas por acá, querida Francisca, te lo haré eh, te haré llegar uno, una de estas delicias para que, para que las probes, porque realmente son deliciosas. Y aquí viene mi nuevo bebé, que estaba hablándome ahora también, Francis, antes. Bueno, para los que se vienen conectando, los invito a que luego vean este programa desde el inicio para que vean todo, toda la información y las diocidencias que, que hemos ahorita encontrado. La Academia Creativa Internacional ya oficialmente este año 2022 se consolida. Entonces, aquí pueden encontrar una gran amplia oferta académica para personas de todas las edades en arte, en literatura, en, en por supuesto pintura, dibujo, en diseño, en inglés, inglés para que aprendamos tecnología, para que aprendamos idiomas, porque Francisca lo estaba diciendo ahora y yo pensaba, wow, definitivamente todo está eh, conectado, todo está relacionado. Desde la Academia Creativa Internacional, Pueden ahora formalmente eh, formarse bajo eh, la metodología que yo utilizo a través de todos estos años. Tengo ya 18 años de dar clases. De, muy jovencita empecé a dar clases y entonces ya he creado mi propia metodología. Son clases completamente a la medida, con amor y enfocadas desde la Academia Creativa Internacional en construir un mejor futuro, en dar estas competencias, brindar estas competencias de manera amorosa para personas de todas las edades para que puedan tener un mejor futuro y que puedan aprender tecnología, que puedan aprender arte para sanar el corazón y que puedan aprender también eh, idiomas. Así que los invito a que vayan y por supuesto que ya vamos a estar sacando en estas redes sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube también, eh, para que vayan a visitar la oferta académica y entonces puedan ser parte de la academia. 
querida Francisca, ¿cómo ves? Esto definitivamente no, no son estoy, casualidades. Estoy feliz, feliz. Es como que todo esto ya lo había visto y wow, es que estoy sin palabras de dar la, la astrología todo está escrito, porque este es tu año. Y yo sé que no es un trabajo sola, yo sé que tienes un equipo, tienes gente que trabaja contigo, pero qué hermoso y cuántas personas se van a beneficiar, porque, ¿qué te dije? Que tu comunicación es a través de qué? De Acuario. Entonces, claro. Acuario es las redes, comunicar claro. a través de las redes y vas a enseñar a través de, porque eres qué? Sagitario, eres claro. el, el, el máster, llevando <risa> la información a varios países, es decir, al extranjero. Es que claro. es increíble, yo estoy like, oh my God. Y Pero... todo completamente virtual, todo a través de plataformas sí. virtuales para todas las edades que puedan eh, adquirir estas, estas herramientas, este conocimiento, sanar su corazón con... Eh, vos bien lo sabes porque también te, tenés una parte muy linda dedicada al arte y a la arteterapia y también a la tecnología, también a los idiomas. Este es como nuestro principal enfoque, la literatura, la poesía, el cuento, la escritura creativa. Ese es el enfoque de la Academia Creativa. Así que esto es maravilloso. Ya tenemos matrícula abierta para varios cursos. Ya estamos arrancando el año con este estos nuevos proyectos, querida Francisca. Además te cuento que la gente está muy contenta de eh, estas actividades y eso es lo que nos ha sostenido y lo que me ha sostenido y, y te sostiene también a vos para venir aquí, para conectarnos, para compartir, para hablar de estos temas. Y te cuento que hoy hay varias este, preguntas y saluditos también. A mí se me ocurre, porque hay preguntas muy puntuales, bueno, Milton, querido González, nos saluda y ahí te manda un gran abrazo también, María del Sol, dice también buenas noches, te manda saluditos, um, Rosa dice gracias por tu sabiduría, Francisca, ahí te dice te dice Rosa. Y tengo un par de preguntas. Ah, Carlos Delgado nos dice hola. Y tengo un par de preguntas interesantes que se me ocurre cómo responder. Vamos a ver si te, si te suena. Lucho Flores, mi querido Lucho, dice saludos, feliz año nuevo. Feliz año nuevo para todos ustedes también. Dice, ¿qué tal los Libra para el 2023? Y muy parecida a la pregunta, nos hace María del Sol, dice, ¿cómo le afecta a los astros a los Leo Virgo en este año? Entonces, a mí lo que se me ocurre para poder responder así amplio para todos los signos, pero no uno por uno porque duraríamos aquí como una hora más, lo que se me ocurre es dividirlos porque están los signos, si no me equivoco, vos me dirás, pero aquí oyéndote yo también he, he aprendido algunas cositas, están como divididos 4, 4, 4 y 4, fuego, aire, agua y tierra. Entonces me parece que podemos como mencionar para cada grupo de cuatro, eh, según cada elemento, algunas cositas específicas y entonces ahí pueden, pueden ir este, los Libra, los Virgo y pues todos, todos los demás. ¿Qué te parece? ¿Cómo ves? Para sí. ya ir cerrando. Para, sí, para, para agregar a lo que dice Luchi, lo que sucede es que sí le puedo decir algo que no lo he mencionado. Los Libra, yo soy Libra, ¿ok? Oh. Así que sí que le sé bastante porque ahí le ando buscando. <risa> Entonces, el año pasado, que todavía no terminan, eh, fue muy duro para Scorpio y Tauro, ¿verdad? Porque eran lo, los eclipses. Los eclipses marcan, y ahí está mi amigo Milton, que sabe bastante, hicimos programa de esto, este, como el destino, se habla de, de la humanidad. Entonces, se ve por dónde van, por ejemplo, donde pasó un eclipse, si fue total, o cómo fue, son los países que ahorita están teniendo inundaciones, que se esperan que van a tener muchas cosas, entonces es muy importante porque nuestros ancestros así lo vivieron y nosotros estamos viéndolo también, entonces, este año eh, los eclipses son Aries Libra quiere decir que más de un año a los Aries es donde nos marca la humanidad porque cuando están en el Nodo Norte que es donde van, empieza por ahí, el Nodo Norte habla de dónde vamos entonces, como humanidad, no está hablando que este 2023 y parte del 24, tenemos que trabajar el yo soy, el yo, porque Aries es el yo, 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 yo. Entonces, al estar ahí en este momento, Júpiter, 
lo expande mucho, ¿verdad? Es como ellos tienen ese don de que hago esto, hago aquello, y tienen mucha energía porque es marciana. Pero cuando llegue Júpiter a Tauro, que va en mayo, entonces ellos es como aterrizan, ¿no? Es tierra. Es como, no, 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 no. Eh, no son tantos proyectos, nada más voy a hacer de cinco, voy a hacer dos. Es eh, como por ahí no era la cosa. Porque en este momento, como humanidad, salimos como todo. Eh, como cuando abren el, pro, el potrero, ¿verdad? Que abren la, la puerta y todo, salimos corriendo felices. Todo lo que pasó el 2022, no, vamos un poco al paso y vamos a ver qué es lo que hay que hacer. Entonces, Libra y, y Aries, pues ni más le voy a decir los Aries, este es su año, si no aprovechan la energía de estos cuatro meses y medio, pues eh, tienen 12 años más para que vuelva a Júpiter. Y a Libra, por correspondencia, porque es la otra mitad de Aries, también le llega esa energía, está como a su frente, está al otro lado, enfrente, como en la casa de enfrente, hay un par y hay una fiesta, yo oigo aquí los tambores. O Entonces sea, nosotros los libranos también nos beneficia mucho esta visita de este planeta benefactor para viajar, para impulsarnos. Y lo que no nos sirva, porque este es el tiempo de los libras, soltar lo que ya no nos sirva. Puede ser que a los libras pareja, van a soltar pareja que ya no, que ya no, o socios, que ya no marchan, porque al tener a los eclipses ahí, el nodo sur es dejar lo que ya no funciona, porque ya no es parte de tu camino. Se van a ver parejas que sí van a establecerse eh, por haber pasado Venus por Capricornio, y Capricornio es el que toma todo en serio, muy serio, la relación. O sea, ahí van a haber muchos libranos que van a soltar lo que ya no le funciona y otros que van a tener nueva pareja y también no va bien con las sociedades, ¿verdad? Los socios. Y este, los otros era de Virgo, ¿verdad? Virgo, este es el año de Virgo también. Muy buen año para los Virgo. Frente a Virgo va a estar que tienen a Pisi, ¿ok? Y al tener a Pisi allí, va a entrar Saturno, que es el que viene a poner orden en todo eso que es el agua, las emociones, pues tiene que ver con las emociones. Y los y lo Virgo le va a ir muy, muy bien. Es un muy buen año de trabajo. Lo que sí que ellos trabajan mucho, que dediquen tiempo también para ellos, que eh, hagan su calendario y que su vida de tomar un tiempo para ellos sea una prioridad, que no solamente sea trabajar y servir a los demás, que eso es tema de, de Virgo, sino yo también merezco cuidarme, yo también merezco amarme, yo tampoco, también merezco irme de, de viaje y disfrutar. Y teníamos que de, de fuego, ¿verdad? Ya fuego pasamos, aire también. Fuego ya y aire, ajá. Ya pasamos. ¿No falta por... agua? Gente falta. Agua y ya pasamos por ah, todos. Leo, 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 Leo. Falta Leo. Ah, por acá sí, falta Leo. Aquí está. Sí. Ok, Leo, qué bueno que me lo recordaron. Leo va a pasar algo. Empezó, creo que fue en nueve. Oye, nueve. Entró Lili a Leo, dejando el signo de cáncer, que por el fin los cáncer dicen, ay, por fin respiré, porque Lili dura nueve meses en un signo y es la sombra, esa, esa parte de nosotros negada, la excluida. Se, Lili era la primera esposa de Adán, se reveló y fue sacada del paraíso. Y tuvo que rodar y rodar y vivir en el océano, vivir en tantos lugares este, para poder vivir. Y entonces ella le, le tiene mala fama que si pierde los bebés, que si la mujer que tiene a Lili en la, el área 5 no tiene hijos. Bien, hay un montón de cosas que se habla de Lili, pero en sí lo que nos afecta, porque todos tenemos un área Leo. A los Leo es eh, que se den cuenta de que ellos son artistas. Entonces, hay una parte del Leo que no quiero mostrar. Por ejemplo, tú tienes Leo en, la, en el área 9. Entonces, eh, probablemente Lili te muestre algo en el área del de extranjero, de los viajes, y que tú veas qué es lo que Lili te está diciendo, que en ti, qué energía en ti es la que tú excluyes. Si es algo que tiene que ver con tus ancestros, la trabaja para que Lili 
en ti te permita salir al extranjero, disfrutarlo, expandirte. Y, por ejemplo, lo que somos ascendente eh, Scorpion, tenemos a Leo en el área 10, que es la profesión. Se va a ser parte con la profesión. ¿Qué cosa la gente maybe me critican y a lo mejor no hago esto porque tengo miedo y que deje de importarle a lo Leo lo que los demás digan? Lo hago porque yo soy feliz, porque a mí me gusta, porque no le piso el talón a nadie y porque sí soy creativo, porque soy, soy parte del sol y el sol es eso, es luz. O sea, que saquen su luz, que Leo saque la luz, porque de repente, si no sacan esa luz, se van a sentir o sea, frustraciones este, o puede salir mucho el ego, pero si lo veo desde el otro lado, no, lo que yo creo lo comparto al otro lado que es Acuario con el mundo, con la sociedad porque al otro lado de Leo está Acuario y ahí va a llegar Plutón y a ellos le va a llegar también entonces probablemente es verte que cada uno se vea a sí mismo en ese ser divino que es y que se reconozca y que todos tenemos luz y sombra y esto lo voy a transformar porque este es un año de transformación, este 2023 lo veo, lo transformo lo acepto, ¿sí? Acepto que soy así. Uh -huh. Ya, lo voy a trabajar, hay mucha terapia, hay muchas cosas. Mi Lucía, un abrazo para todos, que no queremos dejar a nadie. Y este, lo pisi, pues ya saben ellos que le va a ir bien porque le llega Saturno allá a arreglarle la casa. <risa> arreglarle la casa, a ponerle, a ponerle límite, ¿sí? Y este... Acuario ya sabemos que va Plutón para allá, Capricornio por fin van a respirar, van a respirar de que lo, le van a dar un break, va a salir Plutón que ha estado ahí 20 años, permitiéndole a ellos, en, ellos que están de cumpleaños, felicidades a, lo, a los Capricornios que andan todavía de cumpleaños, que no solamente es la parte material, el deseo tal cosa como la cabra, sino que también tienen una cola espiritual, que conecten a la parte espiritual porque este año nos llama a que uh -huh. todos vayamos a la espiritualidad porque desde maravilloso el... ¿Okay? mm. Así que... me encanta un beso bueno querida Francisca, muchísimas gracias por todo eh, tu compartir tan bonito, tan ameno tan delicioso, la verdad es que yo pasaría aquí horas escuchándote y estoy segura que también nuestra familia, nuestros amigos queridos de aquí de Caley Producciones TV. Pues muchísimas gracias a todos los que se conectaron esta noche. Francis, ¿dónde podemos conectar, eh, con, contactarte, conectar con vos directamente? Tu página, tus redes sociales, igual yo las voy a dejar por acá, pero para, para invitarlos a todos a que te sigan y sigan tu hermoso trabajo. Sí, este, este es un tiempo de que dedicarnos a nosotros a conocernos, a saber quién soy y que a veces le estamos poniendo muchas excusas a no, que no puedo pagar, no, que no puedo esto, no, que no, porque la pueden hacer gratis, pero que se la explique, que quieran saber dónde, dónde me van a venir todos esos cambios este año, qué puedo hacer para esos tránsitos que van a haber este año, porque si tenemos paraguas, no nos mojamos, ¿verdad? Entonces, conocer dónde es que nos va a caer el ventarrón, dónde es que nos, va, nos van a dar este, y dónde es que tenemos esa parte expansiva que debemos de aprovechar. Entonces, F Olmedo58, arroba Gmail, en mi correo que me pueden escribir. Y este, también me pueden ver en Facebook como Francisca Olmedo Rosario. Me pueden buscar en Instagram también como F. Olmedo 58. Bueno, tú sabes, Lucía, que si ponen mi nombre ahí en Google, aparecen todas las redes, porque tengo muchas, muchas redes, eh, un poco muy jupiteriana. <risa> tengo más de lo que manejo. Y muy importante, tu página web, que también tiene una página web que está preciosa, que la acabo de poner aquí en los comentarios, el enlace para que la gente nada más le dé un clic y ya uh, vayan y entonces puedan ahí a través de contactos contactarte, llenar el formulario y visitar 
tus redes sociales. Aquí nos dicen que muchísimas gracias y mucho éxito al programa. Dulce noche para todos. Que muchos éxitos con el programa nos dice también por acá Night Store. Pues muchísimas gracias a todos por sus buenos deseos. Los nuestros es que tengan un excelente año 2023 y que se acerquen a todas las actividades que hacemos tanto desde acá, desde su casa, Caley Producciones, como desde la casa de nuestros invitados. Así que, Francisca, muchísimas gracias. Honro tu presencia en el programa. Gracias por abrir el año conmigo y por estos buenos y bonitos augurios. Así que, un abrazo grande para todos. Gracias, Francis. Muy buenas noches. Gracias. Queridos amigos, muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros y nos vemos el próximo lunes. Recuerden visitar nuestra nueva página web, caleyproducciones.com y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Recuerden, por favor, ser muy felices y vivir con actitud de gratitud porque el hecho de estar vivos es la vocación especial. Lucía Caley, desde Costa Rica, les desea un feliz año 2023. Esto ha sido todo por esta noche. Muy buenas noches. Bye.